இப்போ இந்த இடத்துல விவசாயம் பண்ணக்கூடிய ஆள் யாரா இருக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவில் பரம்பரை பரம்பரையா பணக்காரனா இருந்து இங்கேயே இருக்கிறவன் இருக்கிற ஒரு இந்திய வாழ் குடிமகனை சார்ந்தவங்க தான் இந்த கம்பெனியோட டைப் போட முடியும் கண்டி வெளிநாட்டுல இருந்து வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஒண்ணு ரெண்டாவது வெளிநாட்டு பணத்தை கொண்டு இங்க இருக்கிற இந்தியரும் இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது நல்லா கேட்டுங்க இந்த இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அண்ட் ப்ராபர் ப்ராபர்ட்டி டெவலப்மெண்ட்டோட டைப் பண்ணுற ஒரு கம்பெனியாக பட்டது முழுக்க முழுக்க இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் பாரம்பரிய பணக்காரனாக இருக்கணும் அந்த பாரம்பரிய பணக்காரத்தில் நற்பெயர் ஏற்றவர் பெற்றவர்களாக இருக்கும் அவங்க இவங்களோட சேர்ந்து இந்த இடத்துல விவசாயம் பண்ண போகிறாங்க எப்படி விவசாயம் பண்ண போகிறாங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் நெல் விளையிற இடத்துல நெல் பயிரிடலாம் கரும்பு விளைய இடத்துல கரும்பு பயிரிடலாம் என்ன நிலத்துல வேஸ்ட் பண்ணாம விளைய வைக்க முடியுமோ அதை அந்த கம்பெனிக்காரன் தானா செய்வான் எப்படி செய்வான்னு கேட்டீங்கன்னா யாரெல்லாம் ஏக்கரா கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் இந்த பாதி சம்பளம் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் பாதி சம்பளம் அந்த கம்பெனிக்காரன் தருவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அந்த ப்ரைவேட் கம்பெனி கொடுக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து தான் அந்த ஒரு விவசாயிக்கு சம்பளமா கொடுக்க போறாங்க ஸோ அந்த விவசாயி ஒரு சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஒரு வேலையாளர்களா இந்த கம்பெனியில் நிரந்தர பணியாளாக சேருவோம் எப்படின்னா யாரெல்லாம் ஏக்கரா கொடுக்குறாங்களோ அவங்களாம் வேலையில் சேரலாம் ஏக்கராகவே இல்லாதவங்க விவசாயத்துக்கு வேலையில் சேரலாம் ஸோ இவ்வளோ பெரிய லேண்ட் இவ்வளோ பெரிய இடத்த அந்த கம்பெனி தமிழ்நாடு இங்கே இருக்கிற மக்கள் தொகையை வச்சு இங்கே இருக்கிற மக்கள் தொகையை வச்சு இந்த இடத்துல விவசாயம் பண்ணும் சரி இந்த அப்படி பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு நமக்கு நம்ம லேண்டில் விளையுது விளையலன்றதை பற்றி கவலை இல்லை நம்ம வந்து ஒரு அரசு ஊழியராயிரும் நமக்கு மாதம் சம்பளம் வருது வெயில் அடித்தாலும் மழை பெஞ்சாலும் காற்றடிச்சாலும் நமக்கு கவலை கிடையாது நம்ம வேலை மாதம் மாதம் சம்பளம் வாங்க வேண்டியது வேலை செய்ய வேண்டியது அவ்வளோதான் இந்த வேலையை நம்ம செய்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா ஒரு விவசாயம் தற்கொலை பண்ணிக்க மாட்டான் தண்ணீர் விட்டுருவோம் ரெண்டாவது ஆம்பளை மட்டும்தான் வேலைக்கு போனோமா கிடையாது வீட்டில் வேலை செய்கிற எல்லாருமே வேலைக்கு போவோம் அவங்க அவங்க படிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இடத்துல வேலை இருக்குது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விவசாயம் பண்ணலாம் அக்கௌண்ட்ஸ் எழுதலாம் இன்ஜினியரிங் இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல நிலத்தில் எதுவுமே இல்லைன்னா சோலார் சிஸ்டம் போடலாம் விண்மீல் போடலாம் எல்லாமே இந்த கவர்மெண்ட்டும் அந்த கம்பெனிக்காரமும் சேர்ந்து இந்த இடத்த ஆக்குப்பை பண்ணி விவசாயத்துக்கு மட்டுமே பயன்படுத்துகிற மாதிரி பண்ணலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து நூற்றி ஐம்பது ஏக்கரா இரநூறு ஏக்கரா அந்த மாதிரிலாம் வச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்கள பற்றிலாம் நான் அப்புறம் சொல்லலாம் இப்போ இவங்கன்னா அவங்க கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் எல்லா படிப்பு படித்தவங்களுக்கும் இங்கே வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் விவசாய கல்வி படித்தவங்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னா மெயின்டெனன்ஸ் வேலை இங்கே நிறைய இருக்கும் நிறைய இந்த மோட்டர்ஸ்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் இந்த விவசாயத்துக்காக நம்ம நிறைய மோட்டர்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் எலக்ட்ரிக்கல்லாம் இங்கே நிறைய பம்ப் செட்டு போட வேண்டியதாக இருக்கும் தண்ணி பாய்ச்ச வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ டெக்னிக்கல் வயசுலையும் நான் டெக்னிக்கல் வயசுலையும் இங்கே வேலை வாய்ப்பு உங்களுக்கு அதிகமாகிடும் யாருமே ஃபாரின் போக முடியாது ரெண்டாவது இங்கே கவர்மெண்ட் உத்தியோகம் மாதிரி ஆகிப்போச்சு பென்ஷன் எல்லாமே இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து அறுபது வயசு அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இது கட் ஆஃப் வச்சுக்கணும் கட் ஆஃப் வச்சுட்டு மற்றவங்களாம் ரிட்டையர்மெண்ட் பண்ணிடணும் அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனவங்களுக்கு என்ன வழின்றத நான் சொல்கிறேன் இப்போ இருக்கிறவங்க வச்சு எல்லாருமே வச்சு இங்கே வேலை செய்யணும் இதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா கேட்டுங்க இங்கே இருக்கிற ஒரு ரிவர் இங்கே வர ரிவரை நடுவில் அணை போட்டு இந்த நாடு நிறுத்தலாம் இந்த நாடு நிறுத்தலாம் இங்கே இருக்கிறவங்க நிறுத்தலாம் அங்கே இருக்கிறவங்க நிறுத்தலாம் ஆனால் இது எல்லாமே ஒருத்தர் கையில் இருக்கு அந்த கவர்மெண்ட் கம்பெனியும் ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி கையில் இருந்ததுன்னா இந்த தண்ணி இங்கே இருந்தா எனக்குன்னா இங்கே இருந்தா எனக்குன்னா இங்கே இருந்தா எனக்குன்னான்றது எல்லாருக்கும் மனசில் ஓடும் அதனால நாங்கள் இந்த தண்ணியை அங்கே அனுப்ப மாட்டோம்னு யாரும் பேச முடியாது ஓகேங்களா ஐயோ எனக்கு தண்ணி வாங்கலையே இங்கே இருக்கிறவங்களும் கஷ்டப்பட வேண்டியது இல்லை அங்கே இருக்கிறவங்களும் தண்ணி இங்கே இருக்கிற தண்ணி இங்கே வந்தால் தான் யூனிக்கே லாபன்ற சுச்சுவேஷனும் வரும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்த்து இங்கே விவசாயம் பண்ணுறாங்க இந்த விவசாயத்தை சக்ஸஸை பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் எல்லா நீர் வளத்தையும் அவன் மேம்படுத்துவான் மேம்படுத்தினா தான் அவனுக்கு லாபம் இல்லைன்னா அவனுக்கு லாபம் கிடையாது ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே அணை கட்டுறதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க தூர் வாரதில் கான்சன்ட்ரேட
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மூட்டை அரிசி இருக்குன்னாக்கா அது ஆயிரம் ரூபானா ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங்க்கு சேல் பண்ணிடும் அதை இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு அந்த அரிசியை வாங்கிக்கோங்க ஆயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுபது இல்லை ஆயிரத்தி எண்பதுக்கு பப்ளிக்கு விநியோகம் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதை ரெண்டு பேர் வாங்கலாம் யாருன்னு கேட்டால் ஒன்று பப்ளிக்கு விநியோகம் பண்ணணும் ரெண்டாவது இந்த கம்பெனிக்கார இந்த கம்பெனிக்காரனே வாங்கணும்னா அங்கேருந்து தான் வாங்கணுங்க கண்டி இவன் தனியாக விற்க முடியாது அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க என்னெல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்களோ எல்லாமே இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங்க்கு சேல் பண்ணிவிட்டு அவன் காசை வாங்கிக்கணும் திருப்பி எனக்கு மூட்டை அரிசி வேணும் எனக்கு வந்து பருப்பு வேணும்னாக்கா திருப்பி இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங்லேருந்து தான் அவன் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் இது யாரெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பப்ளிக் வாங்கலாம் அதே ரேட்டுக்கு ரெண்டாவது இந்த இடத்துல கம்பெனி நடத்துகிறாங்க இல்லையா இங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப் காலையில் டிஃபனுக்கு என்ன பண்ணுவான் மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவான் நைட்டு சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவான் இது எப்போ ப்ரைவேட்டு கம்பெனிக்கு போயிடுச்சோ அப்போ மூணு ஷிஃப்ட் ஆகிடும் எப்போ மூணு ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சோ கேன்டீன் வரும் எப்போ கேன்டீன் வந்ததோ அங்கே சாப்பாடு அப்போ இவங்க எல்லாருமே வந்து அங்கேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டாகும் ஏன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் விவசாயிக்கு மட்டும் நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கிறதே கிடையாது இப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லா விவசாயிகளுக்கும் கேன்டீன் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க இங்க இருக்கிற எல்லா விவசாயம் கேன்டீன்ல சாப்பிடுவான் முதல் ரக தானியங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது இரண்டாம் தர தானியங்கள் தான் இந்தியாவில இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணுமே கண்டி முதல் தர தானியங்கள் பருப்பு வகைகள் எல்லாமே இந்தியனுக்கு மட்டும்தான் வேற யாருக்கும் கிடையாது அங்கேயாவுக்கு போக மீதி இருந்தால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை மூணு பேர் வாங்குவாங்க எப்படி வாங்குவாங்க ஒன்று பப்ளிக் ரெண்டாவது வந்து அந்த கம்பெனி கேன்டீன் காரை வாங்குவோம் மூணாவது எக்ஸ்போர்ட்டர் இவங்க மூணு பேர் வாங்கலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்களும் அவங்கக்கிட்ட வாங்கி தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் பப்ளிக் டைரெக்டாக வாங்கலாம் ரெண்டாவது இந்த கம்பெனி அங்கேருந்து வாங்கி இவங்களுக்கு சாப்பாடு செய்யலாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த கேன்டீனில் சாப்பாடு டிஃபன் எல்லாமே போடணும் இல்லையா அது தேவையான அரிசி பருப்பு காய்கறிகள் மொத்தமே அங்கேருந்து தான் வாங்கணும் அதுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு பிரான்ச் வச்சு ரன் பண்ணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா காய்கறிகள் பருப்பு அது அப்புறம் வந்து பால் இந்த நிலத்த விவசாயத்துக்கு தேவையான கால்நடைகள் அப்புறம் எல்லாமே இந்த ரெண்டு கம்பெனியும் எடுத்து நடத்தும் அதை மாடு வைக்கிறவனும் ஆடு வைக்கிறவனும் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி தான் சேலரி ஒன்று ஸ்கேல் வைக்கணும் கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ கிரேட் த்ரீ சூப்பர்வைசர் ரெஸ்ட் மேனேஜர் மேனேஜர் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரேட் வச்சுக்கணும் அப்படி கிரேட் வைக்கிற சமயத்தில் எல்லாருமே ஸ்டாஃப் ஆகிடுவோம் எல்லாருக்குமே கவர்மெண்ட் சேலரி எல்லாருக்கும் பிரச்சனை கிடையாது இதில் வர லாபத்தை அதாவது வந்து கம்பெனி கொடுத்துடுறாங்க இல்லையா கம்பெனி கொடுக்குற சமயத்தில் ஒரு லாபம் என்ன லாபம் சம்பளம் போக அந்த விவசாயத்துக்கு செலவு பண்ணது போக ஒரு ஐம்பது ரூபா லாபம் வருதுன்னு வச்சுப்போம் ஒரு மூட்டைக்கோ இல்லை ஏதோ ஒன்று வருதுன்னு வச்சுப்போம் அந்த மூட்டையில் பத்து ரூபா கவர்மெண்ட்டுக்கு லாபம் ரெண்டு பேரும் நடத்துகிறாங்க இல்லையா பத்து ரூபா கவர்மெண்ட்டுக்கு லாபம் இன்னொரு பத்து ரூபா இந்த கம்பெனிக்காரன் நடத்துகிறாங்க இல்லையா அவனும் பத்து ரூபா வாங்கும் மிச்சம் முப்பது ரூபாவில் இங்கே யாரெல்லாம் லேண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த லாபம் பிடிக்கப்படும் அப்போ என்னாவது வேலைக்கு வேலையாச்சு நான் கொடுத்த அஞ்சு ஏக்கராவில் வருஷத்துக்கு லாபம் கிடைக்குது அந்த லாபத்தை நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ எனக்கு லாபம் வெட்டிப்போம் ஓகேங்களா சரி விவசாயத்தில் இல்லாத என்ன பண்ணுவோம் இந்த லாபத்தை தான் வாங்க இன்கம் டேக்ஸில் பே பண்ணுவோம் புரியுதுங்களா இப்போ வந்து ஒரு ஆளுக்கு அதிகபட்சம் அஞ்சு ஏக்கராவுக்கு மேலே வச்சுக்கவே கூடாது அந்த சிஸ்டத்தை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வரணும் அஞ்சு ஏக்கராவுக்கு மேலே வச்சுக்கலாம் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுற மாதிரி ஒன்றா ஏக்கராவை வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூணு லட்ச ரூபாய் இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணுறாருன்னா அந்த மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு அஞ்சு ஏக்கராவில் தான் வரும்னாக்கா ஒரு அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு பத்து ஏக்கரா வச்சுக்கலாம் ஒருத்தருக்கு வந்து இருபது ஏக்கரா இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கே தேவைப்படுதுனாக்கா இருபது ப்ளஸ் அஞ்சு இருபத்தஞ்சா வச்சுக்கலாம் சரி அதிகப்படியாக இருக்கிற ஏக்கரா என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டால் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கவர்மெண்ட் போயிடும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் அந்த ஏக்கரா வச்சுக்கிட்டு போகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானூறு ஏக்கரா ஐநூறு ஏக்கரா ஆறுநூறு ஏக்கராலாம் வச்சுக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களாம் விவசாயம் யார் பண்ணுவா அவன் பண்ண முடியாது இவங்க தான் பண்ணுவாங்க இவங்க பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அறுபது பர்சன்ட் லாபத்தை கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணிவிட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் உனக்கு அக்கௌண்ட்டில் போட்டுருவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனுக்கும் இங்கிருந்து விவசாயத்தில் இரு
ஸோ அந்த இடத்துல சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தேவையான லாபத்தையும் நம்ம தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் சரி இப்போ இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சம்பளத்துக்கு சம்பளம் கிடைக்குது இன்கம் டேக்ஸு விவசாயம் இல்லாதவும் பே பண்ணுறதுக்கும் வருமானம் கிடச்சிச்சு ஸோ நான் டாக்டர் லேண்டை கொடுத்துட்டேன் லேண்ட்லேருந்து வர லாபத்தில் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறேன் ஸோ நான் வந்து சேஃப் விவசாயம் பண்ணுனா பண்ணுறேன் ஏக்கராக இருக்கா ஏக்கராக இருக்கு யார் பண்ணுறா விவசாயம் பண்ணுவான் ஸோ இந்த சிஸ்டத்தை இங்கே ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது இங்கே இருக்கிற ரிவர்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த ரிவர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே டிஸ்கஸ் பண்ணி எந்த வழியெல்லாம் போகலாம் எந்த இடத்துக்கெல்லாம் விவசாயத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத அவங்க வந்து சயின்டிஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து இந்த நில நிபுணர்கள் இவங்களெல்லாம் வச்சு அவங்க கருத்தாய் பண்ணி இந்த இடத்த மேலும் மேலும் மேம்படுத்துறதுக்கு அவங்க முயற்சி செய்வாங்க சரி அதே மாதிரி இந்த இந்த விஷயம் தான் இங்கே நடக்கு இங்கே நடக்கு இங்கே நடக்கு இங்கே சரி சார் இங்கே டீ விளையுது இந்த இடத்துல டீ விளையுது இங்கே நெல் விளையுது இந்த இடத்துல ரப்பர் விளையுது ஒரு இடத்துல பல விவசாயத்தில் என்னெல்லாம் விளைய வைக்க முடியுமோ மொத்த விளையுது சரி விளையுதுங்களா இப்போது இங்கே நான் அஞ்சு ஏக்கரா வச்சுருக்கேன் ஒரு ஏக்கராவுடைய வேலை ஒரு பேச்சு பத்து லட்சரூவா சரி வருமானம் எவ்வளோ வருது எனக்கு ஒரு லட்சம் கூட வரல வருஷத்துக்கு எண்பதாயிரம் கூட வரல ஆனால் இங்கே இருக்கிற இடத்துல எனக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் ஏன் பண்ணுறாங்கண்ணா இந்த இடத்த விற்றுட்டு நான் இந்த இடத்த வாங்கலாம் எப்படி ஒரு லேண்டை கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை பே பண்ணி இன்னொரு லேண்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணி முடியாது கண்டி லேண்டை மட்டும் விற்றுட்டு சும்மா இருக்கவே முடியாது என்கிட்ட அது யார் செய்யலான்னு கேட்டால் தனக்கு மீறி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் செய்துக்கலாம் லேண்டை விற்றுடலாம் யார் கேட்குறாங்களா ஏன்னா முந்நூறு ஏக்கராவுக்கு மேலே அறுபது பர்சன்ட் கவர்மெண்ட்டுக்குனா அவையாக வச்சுக்க போகிறான் எல்லாத்தையும் எல்லாம் கொடுத்துடலாம் சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு அந்த கேஷ் எடுத்து வேறு இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன ஆகும் அவன் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த லேண்டு வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து லாபம் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பக்கம் தேயில் வரையிறது இந்த பக்கம் வந்து அஸ்ஸாம் பக்கம்லாம் தேயில் வரையுது அப்போலாம் நல்லா ப்ராஃபிட் எடுக்கிறாங்கன்னா அங்கே ஒரு ஏக்கரா வந்து பதினஞ்சு லட்சம் போகும் இங்கே இருக்கிற ஏக்கரா பத்து லட்சம் போகும் இந்த பத்து லட்சத்தை விற்றுட்டு அந்த பதினஞ்சு லட்சத்தை ஏக்கராவும் வாங்கிக்கலாம் அப்போ என்ன நடக்கும் இங்குக்குள்ளவே போட்டி நடக்கும் ஸோ நமக்கு இன்வெஸ்டர் வேணும்னாக்கா நம்ம தரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் இங்கே இன்வெஸ்டர் வேணும்னாக்கா தரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் தன்னுடைய தரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக எல்லாருமே பாடுபடுவாங்க அப்போ அக்ரிகல்ச்சர் நல்லா குரோத் தான் இன்னொன்று இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ்லாம் வந்து ஹை அஃபிஷியல்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்களாம் வந்து இந்த ட்ரில் ப்ராக்டிஸு அப்புறம் வந்து இந்த ரன்னிங் ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ண மாட்டாங்க கிடையாது யார் எப்படி இருந்தாலும் ஆறு டு ஏழு வந்து அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்கவுங்க வேலையை போய் பார்க்கலான்ற மாதிரி தான் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது அதே சிஸ்டம் தான் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் வைக்கணும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு தாசில்தார் இருப்பார் ஒரு ஜட்ஜி இருப்பார் ஒரு டாக்டர் இருப்பார் இன்ஜினியர் இருப்பார் ஒரு கலெக்டர் இருப்பார் யாராக இருந்தாலும் சரி பர் டே ஒன் ஹவர் விவசாய நிலத்தில் இறங்கி வேலை செய்யணும் இது வந்து கம்பல்சரி கம்பல்சரினா முடியுமா முடியும் ஏன்னு கேட்டால் அவங்க வந்து இங்கே இறங்கி வேலை செய்கிறா தான் இங்கே இருக்கிற பிரச்சனையை அவங்க மனசில் வச்சுட்டே எப்போ பார்த்தாலும் ஓட்டுவாங்க நாளைக்கு இந்த கம்பெனிக்கார் என்ன பண்ணுவான் விளைச்சலை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணுன்றதுக்காக தேவையில்லாத மனிதருக்கு புறமான உரத்தை போடக்கூடாது அப்புறம் வந்து அது காலை வச்சாக்கா காலு விற்றுக்கூடாது அவங்க என்னெல்லாமோ பண்ணுவானுங்க ஏன்னா நம்ம ப்ரைவேட் கம்பெனியை வந்து கவர்மெண்ட்டோட சேருதுன்ற சமயத்தில் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் தரத்தை குறைக்கிறதுக்காக அவங்க என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஆனால் இங்கே நம்ம வேலை செய்கிற நம்ம எல்லாரும் வந்து அதை செய்யாமல் இருக்கிறதுக்காக எல்லாருமே அந்த களத்தில் இறங்கினாக்கா யாருமே செய்ய போக மாட்டாங்க ஸோ யாராக இருந்தாலும் ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு அந்த நேரத்தில் இறங்கி வேலை செய்யணும் எப்படி வேலை செய்யணும் கணக்காக வேலையோ அல்லது நாற்று நாற்ற வேலையோ ஏதோ ஒன்று இது வந்து எக்ஸசைஸ் மாதிரி இல்லைனாலும் எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான் இன்னொரு பத்து இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் பொத்து யாருக்குமே சுகர் இருக்காது டெய்லி ஒன் ஹவர் வெறுமனே ஒரு இடத்துல நடக்கிறான் வெறுமனே ஒரு இடத்துல ஓடுறான் அதை விட்டுட்டு இங்கே கொஞ்சம் பாடுபட்டாக்கா நிலமும் நல்லா டெவலப் ஆகும் அதே சமயத்தில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம்னா எட்டு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் ஒரு நாள் கூலி கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு பே பண்ணணும் புரியுதுங்களா அப்போ என்ன ஆகும் எல்லாரும் விவசாயத்தில் இறங்கி வேலை செய்வான் இந்த நாட்டை ஆடக்கூடியவன் கம்பல்சரியாக விவசாயம் தான் இருப்பான் ஏன்னா எல்ல
இயர் எண்டிங் க்ளோசிங் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அப்ப இங்க என்ன லாபம் வருதுன்னா இங்கெல்லாம் விவசாயமே இல்லையே அப்ப இங்க எப்படி லாபம் வரும் அப்ப இங்க இருக்க தண்ணிய இவ இங்க எடுத்துட்டு போனாக்கா இவன் கேட்கவே மாட்டான் ஏன்ட்டு கேட்டாக்கா இவங்களுக்கு என்ன தோணும்னா நமக்கு லாபம் வரணும்னா எந்த தண்ணி எங்க போனா எனக்குண்ணா இந்த கான்செப்டுக்கு போயிடுவாங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா இந்த தண்ணி நமக்கு வந்து அந்த கம்பெனியும் இந்த கவர்மெண்ட்டும் இந்த இடத்துல நீர்நிலைகளை மேம்படுத்துறதுலேயே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க மழை வஞ்சா நீரை தேக்கி வைக்கிறது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இதனால் என்ன ஆகும்னா இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே செழுமையாகிடுவாங்க இந்த இடமே பச்சை பச்சையாகிடும் இதில் இன்னொரு விஷயம் தான் கேட்டால் உரம் இல்லாமல் தரத்தோட விவசாயம் தண்ணி அந்த கம்பெனிக்காரங்க பண்ணாங்கன்னா என்ன நம்மளுடைய தரம் உலக அளவில் பெரிய அளவில் மாறும் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்கும் இன்னொரு இந்த இடத்த அவன் வாங்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் சார் நான் இங்கே அக்ரிமெண்ட் போட்டு இங்கேயும் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு இங்கே அட்டை போடுவோம் ஏன் போடுவோம் அப்போ தான் என்ன பண்ணுவோம் இங்கே இருக்கிற ஆட்டை இங்கே எடுத்துக்கோம் என்ன பண்ணுவான் இங்கே இருக்கிற ஆட்டை என்ன பண்ணுவான் ரிவர் என்ன பண்ணுவான் அப்படியே இங்கே எடுத்துக்கோம் அப்போ என்ன ஆகும் நதி நீர் இணைப்பு வரும் அரசு ஒத்துக்கும் இவனும் செய்வான் ஸோ இப்படி என்னாச்சுன்னா இந்த பெரிய பணக்காரர்களை வச்சு இந்த வேலையை செய்தாரா இந்த வேலை நடக்கும் அவங்கள விட்டுட்டு இது ஃபுல்லா கவர்மெண்டே செய்யணும் நினைச்சா இன்னைக்கு அது சாத்தியம் கிடையாது உங்களுக்கு இதுக்கு மேல தெரியணும்னா அடுத்த வீடியோவையும் தொடர்ந்து பாருங்க வணக்கம்